வணக்கம் ஐஸ் பிரியாணி சேனலிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது என்னன்னா ஒரு சுவையான சின்ன வெங்காய சாம்பார் அரை கப் தோரம்பருப்பு எடுத்து அது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய தூள் சேர்த்து குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் தக்காளி ஒரு கப் இது ரெண்டு தக்காளி எனக்கு ஒரு கப் வந்தது அதனால ஒரு கப் தக்காளி கணக்கு வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை உப்பு தேவையான அளவு புளிக்கரைசல் ஒரு சின்ன எலுமிச்ச பழ சைஸ் அளவு புளி எடுத்து அதை கரைச்சு ஒரு அரை கப் புளி தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வீட்லயே செஞ்ச சாம்பார் பொடி இது எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வீடியோக்கான லிங்க் இருக்கு அதுல போய் நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு என்ன இப்ப வாங்க நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்றத பாக்கலாம் ஒரு வானல் இங்க நான் வச்சிருக்கேன் இதுல ஒரு இரண்டுல இருந்து ஒரு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதுல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போடுறேன் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இதுல இப்ப நம்ம வெந்தயம் போடலாம் அடுத்தது ஜீரகம் அடுத்தது பெருங்காயத்தூள் அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் மிதமான தீனையே இந்த வெங்காயத்தை நம்ம வறுக்கலாம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகட்டும் வெங்காயம் பாருங்க நல்லா நிறம் மாறி இருக்கு இப்ப இதுல நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இதுல நம்ம கல் உப்பு எவ்வளவு தேவையோ உப்பு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு இதுல சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு போட்டீங்கன்னா இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா உங்களுக்கு வதங்கி மசிஞ்சு வந்துடும் இப்ப இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நான் இதுல மிளகாய் தூள் போடுறேன் அடுத்தது சாம்பார் பொடி அடுத்தது மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா கலந்துடலாம் தீ மிதமான தீ வைங்க இல்லைன்னா இந்த மிளகாய் தூள் சாம்பார் பொடி எல்லாம் கரிஞ்சு போயிரும் இப்ப பாருங்க இப்ப நான் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்துறேன் தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் இதுல நான் அந்த வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பருப்பு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் இதுல சேர்த்துடுறேன் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அவ்வளவு நீங்க பார்த்துட்டு அத அதுக்கு தகுந்த அளவு நீங்க சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தணும் போல தெரிஞ்சது அதனால என்ன கொஞ்சம் ஊத்திருக்கேன் உப்போட அளவு சரியா இருக்கா நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப இதுல நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு புளி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த சின்ன வெங்காய சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதுல நம்ம காய் எதுவும் போடல நீங்க விரும்பி இந்த சின்ன வெங்காயம் மட்டும் கொஞ்சம் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கான்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இது நல்லா வெந்துருச்சு நான் பாத்துட்டேன் இப்ப இதுல நான் எடுத்து வச்சிருக்க இந்த புளிக்கரைசல் சேர்க்கறேன் புளிக்கரைசல் வந்து அரை கப் நான் எடுத்துக்க சொன்னேன் அது அப்படியே சேர்த்துட வேண்டாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து பாத்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு புளிப்பு தேவைப்படுதோ அவ்வளவு நீங்க அதுல சேர்த்துக்கலாம் நான் எடுத்து வச்சிருந்த அரை கப் புளிக்கரைசலே பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் தான் ஒரு கால் கப் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இங்க மீதம் இருக்கு ஏன்னா இந்த புளிப்பே எனக்கு போதுமான அளவா இருக்கு புளிக்கரைசல் ஊத்தி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு நான் இந்த அடுப்பு அணைக்கிறேன் இப்ப இதுல மேல வந்து நம்ம வாசனைக்காக கொத்தமல்லி நிலைய தூவிடலாம் சாம்பார் வாசனை நல்லா தெரியுது பாருங்க நம்மளோட சின்ன வெங்காய சாம்பார் இப்ப தயாராயிருச்சு இந்த சின்ன வெங்காயத்தை பார்க்கும் போதே எனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்கு இந்த சின்ன வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானதுங்க நீங்க உங்களோட ரெகுலர் உணவு பழக்கத்துல சின்ன வெங்காயம் உலகம் எவ்வளவு சேர்த்துக்கிறீங்களோ உலகம் ரொம்ப நல்லது இப்ப நான் அந்த சின்ன வெங்காய சாம்பார் கூட சுந்தக்கா வத்த குழம்பு காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அப்பளம் இதெல்லாம் சேர்த்து நான் பரிமாற போறேன் நீங்களும் இதே சாம்பார் வச்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கம் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க நன்றி